欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：为何赵丽颖宁愿和林更新二单与风行，也不想出演《楚乔传二》二零一七年赵丽颖与林更新合作的《楚乔传》看得让人热血沸腾。楚乔从一个小小的奴隶一步步成为一名特工。然而，就在剧情进行到最精彩的时候，却戛然而止了。都说赵丽颖之后再无楚乔，可宇文月都在湖里泡了六年了，粉丝们等了一年又一年，《楚乔传二》也没有开拍的动静。《楚乔传二》请不动赵丽颖，真的是因为她现在咖位太大了吗？据说《楚乔传》导演邀请了赵丽颖五六次，但都被赵杰给拒绝了。本以为是他档期太慢，或者如今咖位太高，请不动。但其实是赵丽颖被导演组伤得太深了。《楚乔传》是根据小说《一十一处特工黄飞》改编。当初赵丽颖收到邀请时，也是非常开心，并提前很久看了原著小说，知为将楚乔的人物性格特点琢磨透。结果没想到，等正式开拍时。赵丽颖却只能按照编剧改好的性格来演绎。当初赵丽颖之所以拍《楚乔传》，就是因为她很喜欢这部小说，但等拍完之后才发现不对劲。原本赵丽颖以为直接拍三本，可导演却只拍了一本半。但这本书知道中后段才是楚乔的高光，可惜就这么夭折了，准备留给第二部，这也让赵丽颖很是郁闷。其实不难理解，站在投资方的角度，电视剧都是按集来卖的。为了能拿到高收益，而多电视剧都会煮水，《楚乔传》也不例外。电视剧播出以后，不少观众也是吐槽剧情拖沓，前二十集平均每集四十八分钟以上，节奏明快，剧情紧促，观众看得出精彩跌宕。可到了后边就开始犯毛病。每集剧情重复五六分钟，缩短播出量，硬生生把四十多集的电视剧注水到六十七集，主角线也被拆得支离破碎。本以为女主终于要大杀四方，结果却戛然而止，看得观众很是憋屈，也导致这部现象及爆剧遭到大量观众诟病高开低走。也是这时候，赵丽颖才知道资本方和导演组有多没有底线。如果不是因为这部剧有赵丽颖，恐怕也不会有如此高的好评了。但是没有拍出完整版的《楚乔传》，确实对赵丽颖而言也是一种遗憾。所以比较看重剧本的她，即便后来被导演邀请五六次，还是不愿出演《楚乔传二》。更有粉丝为赵丽颖愤愤不平，表示这部注水剧配不上赵姐的付出。要知道，在进组之前，赵丽颖为了凸显女主的营养不良，还特意减肥健身训练。原被就瘦小的她又瘦了足足八斤才进组。为了配上特工的名号，拍摄期间还要求多拍打戏。要知道，彼时的她已经身份腰伤多年，尤其是在拍摄《沙漠》和《狼厮杀》的戏份时，导演为在视觉上更逼真，专门把整个剧组都搬到了内蒙古拍摄。而赵丽颖就是在四十多度的天气下，在沙地上被拖行、打滚，即便受了不少伤，也依旧坚持亲自上阵，所以才会有剧粉说，只要赵丽颖演的剧，哪怕导演烂剧本、烂制片，但她的角色绝对不会烂，因为她的演技就是最大的收视保障。只可惜《楚乔传》高开低走，真实枉费了赵姐的一番苦心跟努力。